ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യവും മറ്റൊന്നും അത്ര സന്തോഷകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യവുമാണ് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കപ്പോൾ സന്തോഷകരമല്ലാത്ത കാര്യം വെച്ച് തുടങ്ങാം എങ്കിലല്ലേ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷകരമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കാം സന്തോഷകരമല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ താ താഴെയൊക്കെ നിറയെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോബഡിൽ ലീക്കുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടെയും അതുപോലെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രോബഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ലീക്കുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നോക്കി വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതാ ഈ സൈഡ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കറിവ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോബഡിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അലൈൻമെൻറ്റ് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെരിഞ്ഞു എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ മെറ്റലിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രമ്മ് ശരിക്കും ഒന്ന് വളഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കയറൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എൻ്റെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റി അപ്പോഴേക്കും ചില ഭാഗങ്ങൾ താഴ്ന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വെള്ളം ആ സൈഡിൽ കണ്ട ആ ഹോളുകളിൽ കൂടെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുതാ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം അപ്പോൾ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറിയ കൊണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റൽ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെടിയതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ചെടിയുടെ വേര് ഇതിൻ്റെ ഹോൾസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതെടുത്തെങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് പോയത് ചെയ്യുമൊന്നും ക്യുക് ഫിക്സ് ഒന്നും നടക്കില്ല ഇനി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെടികളെല്ലാം പറിച്ചു കളഞ്ഞ് അതിനെ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലൊരു ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് വേണം ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പീസസ് വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഗ്രോബഡ് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കും ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഫ്രെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിമിനകത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഒരു പട്ടിയ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഫ്ലെക്സിബിളായി പോകില്ല അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോകില്ല അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ചെടിയെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞ് മെറ്റിലെല്ലാം മാറ്റി ഫ്രെയിം അടിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രോബഡ് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പടവലങ്ങ തക്കാളി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് പറിച്ച് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ ഒരു ഒരു മാസം കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എന്താ പറ്റണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റീഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയും ചെടിയുടെ ഗ്രോത്ത് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡ്രമ്മിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രോബഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് ബോക്സ് ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഡ്രമ്മ് അതൊരിക്കലും വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡ്രമ്മ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മലർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ കയറൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നാം ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു ബോക്സ് ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡ്രമ്മിറ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പീസ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മലർന്നു പോകും മെറ്റലിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളത് മെറ്റൽ ഗാർഡിനകത്ത് മറ്റേ വേര് കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്കൊരു കുപ്പി കഴുകുന്ന ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു പഴയ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ പപ്പായയുടെ കൂമ്പുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ വീതിയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിലുണ്ട് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് സ്പ്രേയറിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ കണ്ടില്ലേ പടവലങ്ങയും തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല വിളവ് എടുക്കാനായിട്ട് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പടവലങ്ങ ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അച്ചിങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കിന്ന് പറിക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറിക്കാം പടവലങ്ങ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഈ സൈഡിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തോളം ഈ സൈഡിലും കിടപ്പുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഉണ്ട് തക്കാളി ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചെറിയ ഗ്രോബഡിലുള്ളതാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം തക്കാളികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറിക്കണം ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്രോബഡിൽ വലിയ ഗ്രോബഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ രണ്ട് വലിയ തക്കാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളിയെല്ലാം വിളവെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി ഈ വലുത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് വലുത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്രോബഡിലുള്ള തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ ഗ്രോബഡിൽ ഒരു തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മൾ തക്കാളിയെല്ലാം പറിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പടവലങ്ങ പറിക്കാം പുതിയനെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചീരയുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം
ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിളവെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് അഞ്ചാറ് പടവലങ്ങ ഉണ്ട് തക്കാളി മൂന്നാല് അച്ചിങ്ങ അച്ചിങ്ങ മൂന്നാറിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് മിൻറ്റ് കുറച്ച് ചീര അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സന്തോഷത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോ